Vi skal skape et formulær som vi anvender for å legge til informasjon i vår tabell i databasen. Vi skal kunne legge til flere strukturer, veldig enkelt. Om du er webutviklere og har suttet og tittet på PHP med Admin forut og kjenner igjen det her, du kan du anvende det her uten problem. Det fungerer like bra som et formulær. Men du kan selv skape en hemmeside til en annen person som da ikke vil være her inne og ikke har en aning om hva man skal gjøre her. For da vil vi skape et enkelt formulær i stil med det her. Så formuläret i HTML-koden ser ut så här. Form öppnar och form stängs. Och här emellan har vi paragrafer, alltså textrader. En för varje fält. Okej. Okay. Sen har vi lagt in form action, alltså när man klickar på knappen lägg till struktur. Den som vi ser här. Och det är den vi ser här i vår form. Type submit. Då kommer formuläret gå vidare till den här filen. Lägg till skulptur.php okay. Och det är den som jag har här. Tom och redo för oss att skriva i. Och det är här som vi alltså skriver koden. Som vi använder för att allting som vi lägger in i formuläret faktiskt läggs till i databasen. Okay. Så vi börjar med att koppla upp oss mot databasen. Och det gör vi precis som vi gjorde förut. Så det här kan vi kopiera rakt av. Uppkopplingen. Och att vi väljer databasen webdesign. Kopierar vi. Sådär. Och sen vill vi även här poängtera för PHP att aha, alla, allting vi lägger in här nu ska vara kodat i UTF-8 format. Så om du gissar något annat, glöm det. Det är UTF-8. Okay. Så har vi den där. Så kan vi lägga in ett snäpp. Och så självklart kommentarer. Så att det här gör... Så att det är värden vi lägger in är i UTF-8 format. Okay. Här väljer vi databasen webdesign. Okay. Och nu kommer tricket. Variabel, vi kan kalla den för SQL, för det är SQL-kod som vi ska skapa. Och då ger vi den innehållet insert into. Och vi vill, alltså insert, lägg in någonting, in i något annat. Insert into, lägg in någonting i tabellen skulpturer. Okay. Och i tabellen skulpturer har vi flera olika fält. Så hela varje rad, så jag ger det, vi har namn. Vi har datum, ID, vi har plats och så vidare. Ja, vi kan ta allt på en gång. Land, material, fotograf, fotograf, säger jag Och så har vi fotograf, webb. Okay. Så det är alla fält som finns. Och i varje fält vill vi lägga in ett värde. Engelskan för värden, för values. Right. Och de värden vi lägger in behöver vi lista upp i en lång rad. Så då har vi id, vill vi vara tomt. Namn, då kan vi lägga in spiran. Hitta på ett här och nu. Datumet, då skriver vi datumet. Okay. Kopierar vi det här för varje så vi har plats, land, material, fotograf och fotograf på en. Så här kan det vara en adressen. Här ska vi ha namnet på fotografen. Så ska vi ha mat. Så ska jag säga material, och sen ska vi ha land, och så ska vi ha plats. Sådär va? Så avslutar jag allting med citattecken och semikolon. Det här är alltså den kod vi vill ska köras. Men vi har sparat all kod i en variabel, så SQL. Om vi ska skriva echo SQL här för att visa det. Så finns det alltså allting som finns i SQL. Och då testar vi det. Vi klickar på lägg till skulptur. Då körs filen lägg till skulptur.php och då visar den allting som finns inuti SQL-variabeln. Och det är ju all den här koden. Okay. Men det ger oss ingenting att visa upp den på hemsidan. Vi vill ju att det här ska hända i bakgrunden. Vi vill ju att det här faktiskt ska läggas in i databasen. Så vi vill köra en MySQL query. Så MySQL understreck query q u e r y Parentes, 
SQL vill vi ska köras. Det som vi precis tittade på. Och så vill vi att det också uppkoppling ska köras. Vi behöver vara uppkopplade till databasen för att kunna lägga in det här innehållet. Semikolon för att det här ska köras. Och då testar jag in när jag klickar på den här. Då ska jag lägga till skulptur har kört. Då borde alltså spiran ha lagts till här. Visa. Och här har vi den. Okej. Okay. Nu har den värde 24 eftersom jag har lagt till och tagit bort andra skulpturer tidigare. Okay. Så att om jag skulle lägga till en till, vi testar det, då kommer den få nummer 25. Så då tar vi spindeln. Nej. Kör det här en gång till. Vi ser ingenting på hemsidan just nu. Och så tittar vi. Och nu finns även spindeln med och den fick ju värde 25. Och inget annat har vi ändrat. Okay. Vi, vi såg att jag skrev datumet här på datum färdig. Fick värdet datumet. Datumet är ju text. Och databasen vet att vi måste ha in ett datum här. Och eftersom datumet inte funkar. Då kör den över det värdet med nollor. Så då får man ju manuellt i sådana fall ändra det här värdet. Okay. Men vi återkommer lite till det. Lite senare. Skriver ner det så vi kommer ihåg det absolut. Vi ser Fixa ett där med datum. Alltså varna användaren. Okej. Okay. Så om vi skulle. Nu är det så att nu har vi skrivit in vad som ska stå här. Alla de här värdena vill vi byta ut till värden som kommer med från formuläret. Och det är väldigt noga att vi i formuläret har med method post. Right? Som gör att vi skickar med värdena i alla rutor. Alla rutor har också fått ett name som namn, datum färdig, plats, land och så vidare. Som matchar vad de heter i tabellen. För att de skulle vara lättare att komma ihåg och använda. Okay. Så om jag skulle skriva någonting i namn. Då kan jag visa det på nästa sida genom att skriva echo. Och så har vi, ska se här, kalla tecken, post. Och så namn. Så, här. så nu, när den här körs. Då borde den skriva ut vad jag har skrivit i rutan namn. Vi testar det. Alltså, det här skriver vi igen här. Och så testar vi, skicka. Det kommer inte upp. Då undrar vi varför i kris. Echo, post, namn. Hmm. Jag lägger den sist så att det inte är så att de andra är i vägen. Jag är post, namn. Ja, ah, vi testar igen. Hon visar sig inte. Det här ska vi klura lite på. Namn heter den. Som är bra. Understreck post. Ah, ja. Nej, hoppsan. Nu ser jag vad jag missat. Understreck post. Jätteviktigt. Right? Kolla tecken understreck post. Det ska det ju vara givetvis. Nu borde allting funka. Så vi testar igen. Det här skriver jag här. Okay. Så om jag skriver någonting annat här. Vi skriver Daniel. Så kommer det att synas på nästa sida. Okay. Så då vet vi att dollartecken understreck post. Och sen det namn på det, varje respektive fält. Ger oss värdet av vad användaren har skrivit in. Så då är det det vi använder där nere. För våra värden som ska in i databasen. Okay. Så istället för spindeln så lägger jag så in. Och nu, klippra, klipp, nu klipper jag ut här därifrån. Dollartecken, understreck, post med stora bokstäver. Hakparentes, namn, slut hakparentes. Okay. Så nu kommer det jag skriver i här läggas till i databasen. Då testar vi. Jag lägger till en skulptur som vi vill kalla för Daniel. Då gör vi så här. Så vi tittar. Oj, ja, nu har jag ju lagt till flera stycken flera gånger. Men absolut, längst ner där så kom Daniel med. Okej. Okay. Jag kan slänga några stycken så att det inte blir alldeles för rörigt. Slänger de här. Så har vi bara kvar de två som var med ursprungligen. Testa bort dem. Ja, det vill vi. Så här. Här har vi dem. Okej. Okay. Då gäller det att göra samma sak för alla andra bitar här. Så vi tar post. Då har vi datumet. Sen har vi plats. Material. 
Och nu är det viktigt, så här står det ju namnen på fotografen. Det är vad jag har hittat på, okej? Okay? Ett innehåll som skulle skickas med. Men vad hette fältet? Jo, det heter ju fotograf. Nej, då kan man dubbelkolla igen och titta bak. Name, fotograf. Nej. Och sen hade vi fotograf webb. Okay. Fotograf webb. Då borde allting som jag skriver med komma in i databasen. Vi testar det för säkerhets skull. Då går vi tillbaka hit. Namnet. Datumet. Och då måste vi skriva det som till exempel 2011. 03. 16. Sådär va. År. Månad. Och dag. Platsen. Hoppsan. Platsen. Landet. Materialet. Fotografen. Fotografens hemsida. Alltså www. Kommer ju vara med här. Då lägger vi till den skulpturen. Då tittar vi här. Vita. Namnet. Platsen. Landet. Materialet. Fotografen och så vidare. Men nu kom datumet inte med helt korrekt. Vi får se om vi kan lösa det. Ska vi se här. Det var ju korrekt format. Undrar vad det kan bero på om vi gör sådär. Det blev ändå fel. Vi får klura på det. Men vi får lösa det vid ett senare tillfälle. Okay. I övrigt så funkar det mesta bra. Vi får komma tillbaka till det här med datumet. Så vi... Ja just det. Man har en Fixa så att datumet läggs till på rätt sätt. Fixa det senare. Okej. Okay. Nu har vi alltså i princip ett fungerande formulär. Det är en grej till som vi vill göra. Och det är att vi vill skicka tillbaka användaren till förra sidan. Nej. Så att om vi nu klickar på lägg till skulptur. Då kommer vi till en tom sida. Och här finns ingenting att se. Då kan vi istället säga som så här. Att när header. Då så där. Location. Alltså vart ska jag ta vägen. Header är ju den här adress. Rutan som finns där uppe. Address bara. Okay. Den vill vi ska gå till huvudsidan. Alltså botten så att säga. Så det skulle komma att vara slash index.html om det var vår min första sida. Men vi vet att vi, om vi inte skriver någonting alls då kommer den automatiskt gå igång till index. Så om vi sparar det här. Om vi nu kör lägg till skulptur. Då har den lagt till skulpturen och så skickar den tillbaka oss samtidigt till sidan som vi varit på innan. Okay. Så om vi testar igen okay. så ska det läggas till en ny skulptur när jag klickar på den här och sen skickas vi tillbaka hit. Den har lagts till. Testar har inte lagts till tydligen. Mm. Grodan. Ska vi se här. Där har vi den. Ja, ja de är inte sorterade ändå ska vi se. Men det, det fungerar mycket väl. Okej. Okay. Lycka till.